потреба, я, допомагай. Е, я е, спробую сформулювати те, що я хочу видати. Е, з досвіду хлопці от розповідають, що яка би підготовка не була, от, е, ну, типу, теоретично все понятно, все зрозуміло. І є досить такі ну, сильні центри, де готуються, і все ніби добре, і ніби такі всі готові, і вміють стріляти, і все. Але оцей перший момент, коли попадають... Коли йде підготовка і йде тільки вербалізація, да, проблематики, да, там можуть бути вибухи, можуть бути там вбивства, ви там це все будете бачити, це одне. А коли людина попадає туди і йде такий е, натиск на всі наші аналізатори, тобто запах крові, запах свіжого м'яса, е, звуки і оце все, і люди... Ну, відбуваються природні процеси, тобто і є і рвотні реакції, і оцей дикий страх, який, ну, тобто наш організм бачить оце все, і ясна справа, він реагує. Наш мозок дає, що ти в страшній ситуації, треба якось реагувати. Тому е, мені чомусь так здається, я так собі припускаю, що воно, е, якби був, е, якби був, Ну, якби е, були підготовлені і знали б, що у вас ці реакції будуть, і це є нормально, це нормальна ситуація на ненормальну ситуацію, на, не, вірніше, е, нормальна реакція на ненормальну ситуацію. І оці моменти, що ми говорили про ту першу психологічну допомогу, там, чи е, маєш можливість протихатися і вперед далі. Тобто, е, адаптувати свій сам організм. <кій> я не говорю зараз не про які там вищі матерії, я говорю про організм. Ти в страшній ситуації, ти маєш можливість взяти себе в руки і ну, себе стабілізувати, щоб бути функціональним далі. От такі важливі моменти, мені здається. Тому що, ну якби потім, коли вже, ну, вже ввійшли в то все, то воно, звичайно, хлопці адаптовуються і починають все приймати. Але от про такі моменти, ну, мабуть, важливо було б до того всього їм проговорювати. Absolutely, thank you. Mm -hmm. yeah, that is uh, Jill, yes, yeah, so uh, carrying on with this and uh, insights and highlights from Helena, who is obviously getting her feedback from the soldiers and some commanders. Uh, I'll try to compose it uh, as short as I can. So um, there are really good units. Uh, who train, who teach, uh, and they really value, you know, the knowledge and the professionalism and, and therefore professional attitude for the period of training itself. So guys and girls, they get ready, uh, they know what they're doing. And um, now and then, throughout the training, they mention these horrific, you know, horrific and extreme scenarios that these people are going to go through regardless. It's not just a possibility, it is a fact of near future. And uh, they rather explain it in more of a verbal way. So saying, oh, no, you know, you will witness such and such and such. And then the moment when people go through this experience physically, Regardless to how equipped they are physically or even mentally, our body on a chemical level, right? Our body reacts to this crisis in a very natural way, such as reflexes, such as even nausea, right? So a lot of these um, physical reactions, which are absolutely normal, they are normal against abnormal situation. Mm -hmm. And this part, just the physics of our organism, we're not talking even about our mental uh, opacities or, our, or about our emotional intelligence. We're talking about a knowledge and understanding of our physical body reacting towards something very critical in a natural way. And um, guys and girls, they do not necessarily know this. So say when nausea appears or when they have uh, dizziness, you know, uh, they try to disregard it. They try to sort of compose themselves and, and uh, fight that absolutely natural instinct. So do you think it is something also important uh, to expose, to teach 
during oh, the yes. Training? Yes. In a very, very, very little scale. Um, I work in psychiatric ward where you will see many kinds of things, uh, battles, blood, uh, knives, uh, guns. Uh, I add all that in my office. Um, once I, I wa we were in an emergency room, we had a young lady who cut her leg to take the blood. She put the blood in, uh, in the cup and she was, she had then, she was zero positive. Do you know that she had uh, HIV? Uh, mm. Okay, you understand? So she want to spread his blood to everybody of us. And this was, uh, if we had that, so we might have the disease, you understand? So think, I went through things like that. Uh, I would lost consciousness at first time, but with the time I got used to that. And I did not have uh, with time these physical normal reactions. So I'm saying that, this is a very little scale. The soldiers will go to things that are horrific, but the body can be can can adapt to that. It is possible to adapt to that. What I would say is the input of, of a psychologist may help to accelerate this adaptation. Thank you. Так, Ланчко, абсолютно згоден, звісно, і надає приклад, ну, звісно, як зі своєї практики, коли почав роботу, ну, не зовсім почав, вже була робота в нього в психіатричній лікарні, і було багато в нього досвіду першочергового, і котрий такий, ну, як і в лікарні будь-які, так, тобто є... Людина бачить, як лікар, бачить багато моментів, котрих не побачиш у, у такому цивільному житті. І, е, припустимо, один із таких найяскравіших прикладів, котрий, знову ж таки, не порівнює він е, рівень так, е, цього досвіду з військовим, але зі своєї сторони, щоб дати нам зрозуміти, що він розуміє, про що йде мова, е, була е, пацієнтка, психіатричного відділу, і е, вона почала різати себе, але в неї е, діагноз е, HIV, це у нас ВІЧ, е, і вона хотіла е, всіх, скажімо, ну, заразити цією кров'ю своєю і почала е, ну, от, різати себе і, знову ж таки, ну, кидатися, якщо можна так правильно сказати, кров'ю. Е, е, і таких от прикладів у нього достатньо, але, знову ж таки, потім через котрий час, так, у нього були оці природні реакції, про котрі ми кажемо, але через деякий час організм сам по собі, як і через роботу ментальну, емоційну, так і на фізичному рівні, організм адаптувався до такого, до такого сценарію. На що він наголошує, що обов'язково треба про це казати. Психологи тут... От створюють оце розуміння, і вони, якби, ми допомагаємо військовим зрозуміти, що, як ти правильно кажеш, це абсолютно нормальна реакція, абсолютно нормальні рефлексії, навіть десь це і зараз, зараз, інстинкти на ненормальні і жахливі обставини. Але також треба пояснювати, що організм на фізичному рівні може адаптуватися при умові, що ми не намагаємося контролювати оці е, рефлексії. Так? Тобто при умові, якщо так, я відчуваю, що в мене йде е, рвотний, там, припустимо, так, е, якась реакція, тобто я не, я не повинна стримувати це е, на розумовому е, рівні. Uh, thanks, Joe. Yeah, and and obviously, I, I, I may I may add something. Uh, 
uh, when I work with police officers, they uh, ventilate with me. They, they say things. For example, uh, one police officer, he comes to an accident on the highway. And unfortunately, he, he, he had to take the pieces of a corpse with a uh, to shelf. He, he, could, he could not, there were, you know, the body of a person was all around. So he had to take a shovel and to collect this. So with, with blood and, and all this. Another one is uh, one female police officer. She entered in a, in a house and there is blood all over the places. Uh, in the stairs, on the, on the, so just that, just that, and the smell, the smell of that. And this one recently told me, you know what? I, I'm not sure, but maybe there is in your building, somebody was dead because it smelled the same way. And I told her, well, we have a dentist who um, does things I don't know, but you know, so these are things that I hear and I, I don't react to that at all. For me, it's absolutely normal, but I would see myself adapting myself to this kind of situation. It is possible, you see, mm -hmm. Mm -hmm. it is possible. And all the time is uh, more, extreme degree, more extreme degree. So it is possible for a human being to adapt to these horrific situations and to, to after that, to dissolve all these overwhelming perceptions and emotions. But the, to do that, it would be an individual or a psychologist and it's uh, a work of uh, techniques to be able to prepare and to be able to then then see civilize from that. Mm -hmm. yeah. Thank you. Is there? Let us see. I just ask a question. Is there? Because also there is a part. Say like I just I on my own example, if I may, put myself into this, project myself into this uh, horrific you know, experience. Automatically, I would try to control these reactions. Like say, I smell blood and I see blood and I get, on a physical level, I get petrified, scared. I feel disgust. I feel uh, absolute and utter um, avoidance of, of this reality and I might have either lightheaded symptom or maybe even lose sure. consciousness or I might sure. have a nausea reaction but now my question is that do I have to just go with this reaction or do I have to like mentally intellectually compose myself and uh just let's say not not vomit, but like you know, just hold myself together. Or do I have to let that reaction be? I I would say the the, the second answer is the good one, because this is something you can't control. If you try, it it's not possible. So, uh, is you know, it is just the adaptation to see things that become worse and worse and worse. In another um, totally different situation, this is what happened with sex, with porn on the inter internet, and with kids watching this kind of material. At first, they will be shocked and with time, it will be absolutely natural to see things uh, in which there is violence and sex at the same time. They will, they will, they will become used to it, which is a very, very bad thing. But we, 
can adapt to many, many, many different things. The, the, the only problem I see is that the recruits, they don't have much time to prepare themselves. It's just two weeks. So I hope that the, what the information they receive uh, will have the impact of having the feeling of being there in the, on the battlefield. But after that, they, they will do their best. They will vomit. It's natural. You can't help it. That, that's the, the, some of them will just faint. They will lose conscious. You, you can't control that. But you can adapt. You can prepare. You can adapt yourself. This is possible. Absolutely. Mm -hmm. uh, excuse me. It's the same thing with some movies which are very difficult to watch. Some people, they can't, they just can't look at violence in a movie. Some other people, it's nothing there. So you will have all these reactions, but you can't compare yourself as a civilian to a recruit because this guy or girl is going to the battlefield. So it is in a diff totally different uh, minding. You and me are not, on, and will not never, I hope, go to a battlefield, I hope. We never know. But, uh, but then they, they, they are, so in itself, it's a natural preparation. Uh, in intensive preparation that they do. So this help, but again, psychologists can, um, I would say, um, insist. And then afterward, psychologists or volunteers or whatever people can help to desensitize. So we have to prepare and after that, we have to get rid of this simulation. Thank you. Thank you. Так, тобто, от ми оцю тему з природними реакціями, так, на з нормальними природними реакціями на ненормальні, неприродні обставини. Дійсно, є процес адаптації, знову ж таки, на прикладі, припустимо, навіть внутрішньої, так, особистої психології чи темпераменту навіть. На такому примітивному прикладі, припустимо, якась художня стрічка, так, кіно жанру, ну, припустимо, жахи, деякі люди можуть це собі дозволити емоційно і фізично нормально якби, сприймати. Де, для деяких людей це більш делікатна матерія. І, знову ж таки, от на такому прикладі розуміємо, що це дуже такі, ну, майже дві різні два різні всесвіти, але все, знову ж таки, є момент внутрішнього, внутрішнього світу і стійкості, стійкості мається на увазі не колективної, як армія, так, а стійкості людини, котра ну, от, особиста, ми повертаємося до особистої ідентичності. Це перший такий момент. І другий момент – це процес адаптації. Тобто то, те, що, про що от ми казали з Оленою і Жил, про що каже – на хімічному, на фізичному рівні дійсно треба пояснювати людям, ну не зовсім там <кій> лекціями про анатомію, біологію і хімію, але давати зрозуміти, що такі реакції природні, їх не можна е, контролювати, е, але е, є процес адаптації в організмі і е, як на фізичному рівні, так і на ментальному рівні. Ще е, момент є того, що е, обов'язково ця інформація повинна бути донесена як і до служб... військовослужбовців, так і до волонтерів, так і до е, першої цієї соціальної лінії, про яку ми казали. Тобто це медичні, медичний персонал, який напряму працює з військовими, це волонтери, е, і, тобто ці, всі люди – котрі всі люди, всі, скажімо, групи соціальні, котрі працюють з військовим середовищем. Зараз пройдуся, чи щось я забула. 
Так, мені здається, це все. Є якісь питання з цього приводу, може, спостереження, може, є у вас, є у вас приклади, припустимо, такого досвіду? Я не, увазі, не, не маю на увазі вашого досвіду, а люд, людьми, котрі, з котрими ви працюєте. Um. I, I must add one point to that, mm -hmm. is that psychology is not, sim is not something we impose to people. Psychology is there when we receive a question, a demand, when people say we need you because we can't do this thing we have to do can you help us so it's always like that uh and this is the answer to your uh, email with elena considering what you 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 encountered with the military i would say we are not preachers you see we are not e we are just healers and a healer like a doctor, like a physician, he is there. If you, if you need them, you go to see him. So the military, it should be the same thing. And uh, if, we, if we go to them, we, we have to have the humility to ask the question. We think, we are not sure that we can, we might bring you something that could help you would you be interested to understand, to listen to that? If the answer is no, that's it. Це ми трошки, ну, якби змінюємо вектор. Ну, не змінюємо, це ми там і знаходимося в в психології, в плані взагалі завдання, навіть не завдання, вибачте, зараз хвилинку, можна сказати, підходу, так, підходу, психологічного підходу. Знову ж таки, треба чітко розуміти і пам'ятати те, що психологія, вона не нав'язує себе. Психолог не нав'язує. Ми працюємо над запитом. Тобто, якщо є запит, якщо є запитання до нас. Те ж саме на прикладі, припустимо, про що він каже, лікарів. Тобто, людина звертається до лікаря, з конкретним запитом. І таке, така ж сама, таке ж саме відношення і у психології. Тобто навіть те, що ми зараз кажемо про психологічне навчання, психологічне тренування, допомогу, знову ж таки, для військових, тут треба розуміти, що ніхто не нав'язує оці моменти. У нас при умові, що до нас є запит, Можливо, одного солдату або е, частини, або від е, командного е, командиру. Е, ми працюємо над цим і е, також в стані абсолютної скромності, в стані того, що, е, ну, припустимо, є запит, і ми е, ведемо себе, як ми запропонуємо, ось є такі можливі інструменти, сподіваємося, що це допоможе вам, Якщо так, можемо продовжувати. Якщо ні, ще є там інші якісь інструменти, е, котрі ми можемо запропонувати. От в такому скромному і, е, знову ж таки, дуже поважному е, аспекті. Thank you. Yeah. It's, it's that uh, humbleness and, uh, and uh, yeah, keeping it humble. Yeah. I, I would I, I would say that in Canada and United States, psych I think that psychology is not very useful before the battlefield, but it is it is used with veterans. So soldiers who came back and have been wounded. So there they receive psychological services. And for PTSD, post-traumatic stress disorder, so it is understandable that psychology will help at this stage. Before, I don't hear that much. So I can imagine in Ukraine, you know, 
But you see, uh, we had, sorry to interrupt, uh, well, I'm carrying on with, with what you mentioned, which is absolutely paramount. Helena and myself, we started talking more about predict predicting those psychological impacts, predict, working on a prediction, okay. even if it won't help, but even being aware of possible scenarios, of possible outcomes. Because when I know that, uh, say, for example, I have hernia in my neck, right? In my upper yes. neck. Mm -hmm. And before, I didn't know that. But I had yes. symptoms. I have yeah. high blood pressure, rapid. Yeah. You do understand the symptoms yeah. of that. And obviously, even my just mental state, my intellectual state was, was sort of challenged. And sooner or later, I didn't even know is that me being just emotional and all of a sudden I, I get this, you know, rapid uh, wave of, of whatever. But then once I did MRI and CT scan and mm -hmm. I went through a neuro neurologist, uh, yes, it is overwhelming information. It is something that I don't want to have in my system. But now I know the cause. Yeah. I know my responsibility to the treatment even mm. if I am not fully, uh, like, you know, a good patient with it. Mm -hmm. But sooner or later, this knowledge, just the knowledge, and, and um, uh, what you call it? Um, yes, just the knowledge. It helped me emotionally sure. and intellectually. Sure, sure. Right? Yeah, so, and absolutely. And that's just a small little example. So yeah. now we we trying to build with you, of course, only because of you. We try to build this prediction mm -hmm. of the possible outcomes of the yes. things that will happen. Yeah, and it did happen in 2014, and we did have an overwhelming amount of not registered data of suicides. Uh, domestic violence. Yes. And the list carries yeah. on. I understand. Yeah. Uh, so, so your point with our involvement in the beginning, in the first stage, where actually we don't really have anything to work with because you mm -hmm. know, healthy. Well, we hope healthy, equipped girls and boys are mm -hmm. going through training. Their morale is high. It seems, it might seem like an okay picture and we're very positive and civilians are very supportive and volunteers and the entire world believes in them and they are all example of resilience for the entire globe. But we do not pay attention to what is going to happen to them. Mm -hmm. Right? Yes. Yes. Can, could you translate that? I will answer. I will answer. Uh, so we just say, uh, to say that, uh, так на навіть на досвіді світу так дуже багато уваги розроблено для ветеранів, для людей, котрі вже у них вже є очевидні психологічні розлади, фізичні. Ну, ми розуміємо. Але Робота першочергова, робота, про котру от Олена казала в інтерв'ю, на попередження. І це дуже важливо, тому що я от приклад надала, такий просто приклад. В мене були там пару місяців тому проблеми з тиском, проблеми, ну не зрозуміли проблеми, але потім зробили там аналізи, все, і виявили там щось у, у цьому харні, це що це, це Росія, у них слово українською мовою, Грижа, так, грижа у, у шиї, і вона так, вона десь щось там перещівляє, але ось суть не в тому, суть в тому, що вже від знання, від розуміння того, що в мене є, навіть якщо я не хочу цього мати в організмі, але я, я розумію, що це, як з цим працювати, і в мене просто, ну, якби, е, одразу і емоційно, і фізично я вже, якби, попустилася, знаєте, але це приклад зовсім дуже малий, е, Повертаємося до е, впровадження так, психологічного навчання, психологічної підготовки на початкових рівнях. Тому що робота на попередження 
це знову ж таки робота на мінімізацію та оптимізацію наслідків, з котрими ми вже зіткнулися після 2014 року і з котрими ми вже починаємо стикатися зараз. Е, і, в принципі, якби, ну, на загальному такому рівні, на об'єктивному, скажімо, е, Навіщо, навіщо це робити, якщо є люди, так, молоді, здорові, хлопці, дівчата, вони, е, мораль у них е, на вищому рівні, їх здібності також, приклад всьому світу. І, в принципі, здається, може здатися враження, що е, ну, нам не потрібно тут нічого робити, бо наявних проблем немає. Але гуртувати людей, загартовувати їх і допомагати їм розуміти, що з ними може статися, як це відбувається, і які процеси і елементи, з якими процесами і елементами можна працювати, а з якими ні, це дуже важливе завдання для психологічної культури і для, знову ж таки, нашого існування в процесі тренування і взагалі по всьому процесу військової служби. Thanks, Joe. Um, I was thinking to... Uh, something I forgot. <laughs> the... Sorry, it's Ukrainian at my division. Yeah, it, it will come back. Sure. I'll, I'll just ask questions. Uh, Любі, є якісь питання? Uh, може, спостереження, може, думки з цього приводу? Oh, yes. Yes. Mm -hmm. Yes. The first document I, pr I wrote on psychotraumatism this is something that could be presented in a workshop but i would i would say i will teach you something and then i will ask you to forget that because you will not need that during the combats but the fact that i will have explained that before when I will meet with them after they're coming back from the battlefield, it will be anchored in themselves, this, and it will be connected to the experience. Yeah, so I would teach and I would say, I will tell you something, you will forget it, but we will make it remind and becoming alive when you will be back. So this is something important during the Absolutely. training. Absolutely. Вот зараз припустимо приклад, так, з теорією, яка у нас є, і в принципі теорія психотравлі. І тут який момент? з одної сторони матеріал, він такий, ну, серйозний, глибокий, і в принципі може здатися враження, що матеріал сугубо направлений на фахівців, так? тобто на людей з освітою, на людей з досвідом психологічного е, лікування. Але е, оці моменти повинні, е, ці моменти е, навчання, психологічного навчання, повинні існувати в процесі тренування військових. Е, навіщо? Для того, щоб е, дати розуміти людям, що є, от, є поняття психотравми, ви можете це забути зараз, але потім, коли ви повернетеся з військових, з бойових дій, вам ця інформація і мені, і вам ця інформація е, буде дуже важливою, щоб продовжувати роботу над психологічним здоров'ям. Тобто, е, я сподіваюся, що ви розумієте логіку цього сповіщення. Е, тобто, ми надаємо людям інструментарії, з котрим вони не повинні е, жити або існувати в час, е, вибачте, в час е, їх е, військового обов'язку, так, в час безпосередньо битви. Але коли вони повертаються, знаючи загально, що таке психотравма, які є так елементи, тобто розвиваючи цю психологічну культуру на початку, у нас е, будується сильніший альянс е, на навіть інтелектуальному рівні. Тому що, знову ж таки, е, не тільки в Україні, на загальному рівні людства, психологічна культура, вона на самих таких початках, тільки у 10% в принципі, людства е, 
світовому рівні. Тільки 10% є доступ до терапії, є доступ як і фінансовий, так і фізичний до психологічної допомоги. І тут ми якби, також працюємо і на попередження, і на створення цієї психологічної культури, котра потім буде і нам допомагати, і військовому, або людині, з котрою ми працюємо. Thanks, Joe. Yeah. It's, it's paramount. I, I, I would say uh, it is like something I put in the unconscious. I leave it there. I will use that later. You can mm-hmm. say that. Це от нібито ми кладемо, закладуємо оцей матеріал в несвідом, в підсвідомість, і потім ми будемо з ним працювати. And one thing that we could do is research and we could compare two groups of recruits, one with which we present this material. Mm-hmm. And they are the one with whom we don't present the material. And when they are back from the combat zone, we uh, do interviews with some of them to see which one understand the psychotrauma. This could be an interesting research project. Difficult, but... Uh, I don't think, yeah, it is, it is paramount because obviously we need to understand the impact of, um, say, initial psychological awareness. Yeah. We, we do have to understand that, uh, so therefore we can uh, advocate for this on a much bigger scale, right? And to be ethical, I think that we could ask the recruits, you have those who would be interested to receive this information or those who are not interested and see later how they do adapt one compared to the other. But but you have many variables. Uh, The one who are not interested, maybe they have less introspection, but but we can try. This is something that we could try. Comparison between people who are psychology trained and the others. Тобто тут про що йдеться мова, навіть для нашого внутрішнього, так, не внутрішнього, вибачте, для нашого вже дослідження і для розвитку взагалі визначення зараз зараз згубила для для розвитку уваги щодо психологічного тренування психологічної культури ми можемо іти не можемо а ми гіпотетично ми запропоновуємо психологічне тренування військовим і так деякі Погодяться або деякі зацікавляться, вибачте, погоджуватися ніхто нікого там не нав'язує. Деякі зацікавляться, деякі ні. Але все ж таки у нас тут важливо також зрозуміти подалі. Тобто люди гіпотетично, які зацікавилися, ми надаємо психологічне тренування, от по цим дев'яти пунктам, припустимо, а там інша половина – ні. Але потім, коли вони повертаються, Ми продовжуємо роботу з ними, і вже е, через аналіз, через інтерв'ю ми можемо навіть дивитися для себе, розуміти важливість першо, першочергового тренування, першочергового знання так, психологічного, е, порівнювати це з, е, з сценарієм, з моделлю людини, людей, групи людей, котрі е, не зацікавилися, припустимо. Тобто тут е, момент в плані етики, е, він завжди залишається. Ми запропоновуємо людям е, психологічне тренування і, е, знову ж таки, запропоновуємо їм потім е, подальшу роботу е, після того, як вони повернулися і для себе, для своїх внутрішніх вже е, напрацювань і е, 
як це кажеться, вибачте, досліджень, так, ми дивимося за динамікою. І, звісно, ця динаміка нам надалі допоможе правильно себе вести як юридично, тобто коли ми вже будемо говорити про аспект юридичного змісту психологічного здоров'я на, рідних, на, на, вибачте, на різних рівнях державного втручання. Thanks, Joe. Yeah, it is, it is paramount and strong, even though it might sound like an experiment, but it's not really, because in the end of the day, we need to collect data. Psychology, sure. it's not, it's a very persistent and acute science. Mm. Mm. Thank you. Люби, якісь є питання, будь ласка, задавайте. Я можна? Завжди. Діночка, передай Жилсу, що я особисто йому дуже-дуже вдячна за те, що він для нас робить. Добре. Прям капець-капець. Гелена, я. The only one question from her. It's uh, for me to translate to you as much as I can the paramount and infinite amount of gratitude and aspiration that you had brought to us, to herself specifically. And uh, please know that. So yeah, that's, that's, that's that. That's true. Thank you. Thank you. Thank you, Elena. Good. Дякую. Буквально тільки що дзвонять до мене, це рівень нашої армії, я просто хочу сказати, що дзвонить, шукає військовий для своєї дружини психолога. Тобто він чує по телефону, яка є проблема, і слухайте, поможіть жінці, бо там халепа повна і капець-капець. Ну, зателефонував точно по адресі. Mm-hmm. She just received a phone call uh, from a soldier, from a, say, military personnel, uh, and uh, he's asking her to help her, or to help his wife, sorry. Mm-hmm. Because throughout, you know, throughout their communication as a husband and wife, mm-hmm. he did realize some mm-hmm. difficulties okay. in his wife's condition and mm. he approached Helena so mm. this is this is working you see and obviously her gratitude it's not just verbal and mm-hmm. uh, emotional it's also the results of yeah. the work that we're doing and uh, the impact already you know as we good. are on the webinar she's receiving a phone call so good yeah. Оленечко, ми можемо трошки е, поговорити, тобто ти плануєш на цьому тижні, якщо це конфіденційно, можемо це е, підняти е, в плані групової терапії на, на, на цьому тижні? Ну, е, типу, воно ще в планах, я не знаю, що там чекає і як воно буде. Те, що я планую робити, та, воно має відбутися, ми вже зможемо говорити після того, як воно відбудеться. Тому що я не знаю, а, а, а ні, який тут буде рівень, ані очікувати, скажімо, це такий, е, перша така вилазка, така перша проба. І я так надіюся, що я заслужу ту довіру в них і отримаю. Ну, та да. Мені дуже хочеться стати якби для них потрібним, скажімо так, і хоч щось дати. Absolutely. It just, I was asking um, Helena about her upcoming group therapy, group, not therapy, group session or group meeting, would we'll call it a meeting for now, uh, amongst the uh, wives of, uh, of the military. And I asked her, is there, you know, any help? Uh, obviously, she knows that she can talk to us. Mm. Uh, But, but my question is to you, Joel, um, what would be the main, um, give me a second, sorry, what Helena should look into um, in the most acute and uh, attentive way? Like she, she's got a background, she, she's a solid, experienced 
uh, practi practice, uh, practicing psychology. Sure. Yeah. yeah, but <clears throat> from your side, uh, what is the main uh, objective and task for her for the first meeting? With the wives. Ex yeah. yeah, with the wives. Uh, <clears throat> I would say to adapt to the possibility uh, that will be the reality after coming back from uh, the service. <clears throat> so <clears throat> I think that the psychologist must help uh, this woman to understand and accept the idea that their spouse may come back uh, crippled or dead. And if not, maybe uh, he will have strange reactions. So I would say they have to be teach about psychotrauma too, which will be all the reactions and this will be normal. And we hope that the soldier will understand that a psychological support will be necessary and will help. So it's just help this woman to cope with this tragic reality of after the service, I think. Thank you, merci, merci. Тяночку, вибач, я запитала, ну, я впевнена, що ти це знаєш, а я от, ну, я запитала, ужила, які такі головні, знаєш, моменти в плані завдання, так, тобто завдання, які є в тебе, які є в людей, котрі подібним займаються, І тут так на загальному рівні він пояснює, що головне це допомогти людині, тобто, ну, припустимо, кажемо про військові, військові сім'ї, допомогти справитися з гіпотетичними наслідками оцього трав, травмуючого і критичного, криз, критичного досвіду. Um, і знов ж таки наголошує на тому, що навіть розуміння um, визначення психотравми і uh, які елементи, які фактори, так, на які фактори треба звертати mm. увагу, коли чоловік або жінка повернуться, або uh, в періоді їх спілкування, це дуже важливо uh, для сімей, щоб вони могли адаптуватися і знати, як адаптуватися. Uh, от, uh, і, і тут знову ж таки ми повертаємося до ідеї такого психологічного і навчання, і консультації, і створення, як ти правильно кажеш, першочергово, саме головне, цієї довіри. Uh, але психологічна культура дуже важлива, і от, ну, у нас напрацьовані матеріали, uh, Я сподіваюся, за сьогодні справимося з перекладом. Там є такі більш ну, направлені такі категорії. Uh, we were just preparing, um, translating and preparing sort of like, you know, workbook uh, and um, learning guide, guidance, like a guidance yeah. for military yeah. guidelines. Guidelines, guidelines yeah. right. So yeah. say, um, just, just an example, how to... Um, just a second, just a second. Yes. I'm, I'm lost in the translation now, but there is a point. Um, so, uh, military families on the move, let's say, oh, yes. right? When okay. um, a military guy or a girl, they, I don't know, they're in one spot and then they have to travel and the family itself or the family has to stay so the, this this situation uh then let's say there was another one about um becoming a couple again mm -hmm. so yes you know, what, yes after, after it's couple, a different couple it's yeah. a different couple yeah 
Yeah. And those guidance uh, guidelines, they specify on these factors that would define psychotrauma, that would define how does military identity shape under mm. what pressure mm. and uh, for the family, because they cannot understand fully why, uh, but they can understand what to look into, like what you said, knowing what psychotrauma is, knowing mm. what factors define it. Uh, so these type of guidelines. Okay. Mm -hmm. Could you translate that? I have something to add after. Absolutely, yes. Це ми так, ми наразі от займаємося такими більш, скажімо, ну от є сценарій, припустимо, військова сім'я у зараз зараз хвилинку у коли вони подорожують вибачте це не подорожування це буде коли військового відправляють там в різні яких, якісь точки так і в деяких моментах сім'я може йти з ним або з нею в деяких моментах сім'я залишається потім сценарій як відновити стосунки як стати парою знову, як стати подружжям знову, тому що це вже інше подружжя, інше змістова, інші е, фактори, які формували е, як військового, так і сім'ю, і про них треба знати, про них треба говорити, і знову ж таки оці інструменти подавати в такому наглядному, е, в наглядному ви, вигляді, вибачте. Thanks, Jill, sorry. Okay, the thing I want to add is to uh, answer um, the question, Elena's question. So what I told is the content of what should be teach. Now, I would like to say a word on the method because you cannot just teach that as a course, it's impossible. So I think that the best way could be with a group of wives to ask them to share and discuss their experience of letting her, their husband leave to go to military service. And then when we start discussing that, we can ask, how in your mind do you see your husband doing that work and how do you project yourself when he will be back and then we can give the information you see a beautiful that is so тобто от thank you Joe um припустимо от для початку так оці такого такого групової зустрічі, яку ми не називаємо сесією, яку ми не називаємо семінаром, ми не називаємо це терапією, це зустріч. Зустріч людей, припустимо, наразі ми говоримо про військові сім'ї, жінки. І він запропонував для початку надати слово, звісно, людям, щоб вони поділилися з нами досвідом або, ну так, поділилися досвідом того процесу, коли вони відпустили, скажімо, свого або чоловіка, або жінку, відпустили на війну. І далі через цю розповідь логічне запитання, як вони, що вони відчували, коли от це сталося, це я маю на увазі, коли от вони прийняли рішення, коли людина поїхала, і е, як вони це відчули на собі, в своєму побуті, в своєму, ну не тільки побуті, це вже другорядна, е, як вони це відчули в собі, на емоційному рівні, е, далі на побутовому, на сімейному, е, далі питання, що вони думають, відчуває е, їх або дружина, або чоловік, проходячи через, через цей досвід, через військовий обов'язок, що відчуває і як справляється, на їх думку, як справляється їх кохана людина. Е, і далі е, останнє питання, чи ну, таке якби, резюм, резюмуючи е, початок цієї розповіді, е, останнє питання – на їх думку, 
яким буде чоловік або е, жінка, дружина, коли повернеться знову у сім'ю. Е, чого вони очікують, е, як, це, як до цього вони відносяться, чи очікують чогось взагалі. Е, от такого, е, таку, бачите, ну, от, як логічну е, цепь, вибачте, от можна так побудувати і вже на основі розповіді, на основі тим, що вони нам кажуть, як вони діляться, потроху вмикати елементи е, теоретичні, е, потроху вмикати е, те, психологічний інструментарій, так, е, пояснення психотравми, пояснення взагалі процесів травмуючих е, подій. Е, тут, знову ж таки, він з чого почав, що є, у нас є е, теорія, але дуже важливий метод, дуже важливо, як ми цю теорію Пропонуємо, тому що семінари, семінари ми не проводимо. Це не одразу, одразу це, не, це не нав'язування якоїсь, скажімо, константи, так? це нав'язування чогось, чим ми краще за інших. Тобто тут інша метода подачі інформації. Thanks, Joe. Yeah, it's very important so that people do not feel that uh, you know, they are getting preached, they're getting, yes. uh, you know, into some sort of scientific, overwhelming rules and regulations. This is for us to know. Mm -hmm. But the way we engage with them, the way we mm -hmm. slowly integrate uh, theory, you know, these very important mm -hmm. uh, matters, But the way we integrate through these questions, thank you so much. It's like if mm -hmm. we just write it down the way you just said, it's already giving an outline, like a framework. Mm -hmm. you know? Thank you. you. You know, we can start a group by asking, you are going through difficult, mm -hmm. a difficult situation. Would, would, would you have questions? Or would you would you like to share experiences? And then we are at the service of. Yeah. And yeah. it's easy for us to work. Yeah. Запропонуючи так початок цієї е, зустрічі групової, ми дійсно можемо наголосити або ну, от, почати з того, що. Е, ми кажемо про те, що ви проходите через ви, ми проходите через важкий досвід. А, і це ваш вибір, або ви хочете запитати щось, або хочете розділити з нами щось. Але незважаючи на те, от, що вам краще, ми тут для того, щоб пройти через цей досвід разом і допомогти. І оце так створити, якби, знаєте, створити простір цієї, для цієї зустрічі і створити основи спілкування для цієї зустрічі. Thanks, Joe. Yeah, this is, it can be applied to any group. Yes, absolutely. Absolutely, yeah. Thank you. The, the, the worst thing that can happen is mm -hmm. that there is no question no demand, no uh, interest in sharing something. And then we, we just say, thank you to have come. You can go back home. That's it. How long shall we wait? Uh, you will see that in the first minutes. Yeah. Thank you. Uh, I'll just translate it. Thanks, John. Uh, він каже, що, ну, uh, найгірший такий Сценарій або найгірший, ну так, сценарій такої зустрічі, це може бути відсутність питання, відсутність розповіді. Якщо таке відбувається, ми дякуємо за те, що люди прийшли, бо все рівно це вже реакція, це вже, це вже відповідь. І це вже плюс-мінус бажання. Те, що люди можливо, не будуть спроможні розділити простір разом, це вже інше. А, а те, що люди мали бажання або достатньо зацікавленості, щоб фізично прийти, 
за це ми дякуємо і кажемо до наступної зустрічі. Тому що, в принципі, оцей е, досвід, навіть якщо він тихий, навіть якщо в ньому немає матерії, але він вже досвід. Це є, е, це є вже групова е, тиша, так? Групова, е, групова зустріч, навіть якщо вона тиха. And, and it is actually, if you look at it, it's already a result of people's desire, of people's even interest, of people's <coughs> intention. Yeah. If they don't talk, it's fine. We do not expect a perfect scenario. We do not expect anything. The mere fact of them physically getting themselves from point A yes. to yes. point B, and the point yes. B is the group meeting for the, you know, for the psychological <laughs> healing. Yes. It's already a great result, isn't it? Yes. And then I will say something I wrote. Some people are unable to talk. They would like to talk. They are not able to talk. Then the, the professional has the very, very difficult task to talk for them. Yeah. So you have to feel and understand what they need to say, and you are the one who will say it at their place, which is very, very, very difficult. It, this needs a lot of experience, but many times, many times, I, you know, I received one patient last week. The session start at two o'clock. At three minutes after he has finished. He, 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 he just said, I am anxious. And I said, can you explain? Well, I can't sleep, that's it. Can you do something for me? You understand? <laughs> so sometimes we meet people who are, they don't have the luxury of the ability to talk. And then we have to do the work for them. This is very demanding, but sometimes we have to do that. Thank you, Tom. Yeah. I'll just translate. Тобто, um, в такому сценарії, і знову ж таки, ми в матеріалах він про це казав, <coughs> про людей, uh, котрі не зовсім, не те, що навіть вміють, а не зовсім для них це природньо, um, Розмовляти про їх емоції, так? розмовляти про те, що вони відчувають. Таких людей багато. Е, і тут о, завдання психолога, воно якби, не те, що воно е, стає складніше, але воно стає більш деликатніше, коли ми повинні дуже обережно е, нібито казати за людину. Тобто, розуміючи на нашому досвіді і на знаннях дійсно теоретичних, розуміючи стан людини, ми повинні дуже деликатно розповідати про те, що ця людина відчуває, але це так, це така дуже вимоглива робота. Ну, це змістова психолога, психолога і терапевта, це, це є. Але, ну, от він досвід, у нього багато такого досвіду, коли людина там, припустимо, дві години у нього на, на минулому тижні була сесія, на дві години е, початок, і сесія була три хвилини. Тому що людина тільки сказала, що у неї є тривога, ця тривога заважає йому спати і робіть щось з цим. І все. І тут вже, ну, мається на увазі сесія, тобто три, три хвилини людина активно щось казала. Але навіть те, що він сказав, це не, це не психотерапевтична е, сесія. Так? І тут е, ми будемо стикатися з такими проблемами. Не, не проблемами, вибачте, це немає проблем. Ми будемо стикатися з таким досвідом, коли е, дуже делікатно треба буде відчувати атмосферу цієї людини, 
і таким чином допомогти. Yeah, it is a very, it is a very fragile and delicate. Uh, and then again, a person, even like hypothetically, let's say, if I would start in a very careful way, if I would start expressing that feeling that mm -hmm. is not coming from me, that it's coming from that other person. Mm -hmm. And even if I do not manage to get a full picture of it mm -hmm. but at some stage a person can uh, sort of argue sort yes. of step up to say sure. well not really it's not that. Know, this is a bit different so yeah. i sort of i i try very delicately i try yeah. to not speculate no 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 but just to uh, intrigue just to captivate sure Sure. Uh, not captivate. Sorry. Just to yeah. Just to intrigue. A yeah. bit of stimulus, right? A yes. bit of cognition work, perception, cognition, and then reaction. Yeah. Even and if yes. I'm, right. Yeah. And you're right. The person can can say it. It. This is not that that I I mean, or I think it's something else. And then the therapist will say well can you tell what is the difference and then then you interact with the person yeah тобто навіть якщо ми ну і це і це на реальний якби сценарій коли там 100% можемо відчути ту людину відчути що відбувається і ще і паралельно вербалізувати це але навіть Якщо при умові, що людина ну, не каже нічого, ми починаємо цю розмову, але наше завдання також тут, е, навіть не завдання, вибачте, але е, природні реакції буде у людини відповісти. Можливо, те, що я кажу, стимулює людину до супротиву. Можливо, це не зовсім те, що людина відчуває. Можливо, я не права, і так, і, скоріш за все, і буде, і є. Але таким чином ми якби вже на навіть рівні сприйняття, так, пізнання, ми людину вже направляємо в аналітичний зміст ну, взагалі в середовище, і як реакцію Можемо очікувати, можемо очікувати від людини початок вербалізації. Припустимо, що ні, це не зовсім так, ну це я так примітивно кажу, ні, це не зовсім те, про що ви кажете. Потім з моєї сторони я кажу, дійсно розумію, а що, а що ви маєте на увазі? Розповідь, розповість, розповідь, о, будь ласка, поділіться тим, що ви маєте на увазі. Ну, розумієте. I, I would I would like to add something else, which is more more complex, more complicated. It's the dynamic inside a group of soldiers, wives, anybody. These dynamics could be of competition, rivalry, esteem, and narcissism. So you may have a group of women and they won't speak because they want, they don't want to look as weak in front of the others. So you have to manage all these dynamics, but these dynamics don't have anything to do with the fact of the war and the husbands. It's inside the group. So you have to help them to solve and find ways to say things like that because they won't talk at all. And the same thing uh, with guys, uh, when they, they meet in a group, uh, there is a competition. So the one who will speak to the psychologist will be the weak one. So they don't want to be like that. So you have to work with that too and be very aware of that. Yeah. Thank you. Merci. І тут також uh, наступний компонент, mm -hmm. який більш, uh, скажімо, uh, в ньому набагато більше uh, деталей. Це вже робота з групою, так? Робота з групою, і як в будь-якій групі є колективна ця така свідомість. 
і е, вона базується на індивідуальній, звісно. І е, як нормальний факт, людина, котра починає розповідь, починає стосунки з психологом, це вже на, автомати, на автоматичному рівні, е, це вже е, як слабка людина. Тобто ця людина вже у нас по ну, колективі, вже по визнач, визначенню, це слабкість. Е, далі є моменти конкуренції. Як і з жінками, так і з чоловіками, так і з змішаними, скажімо, гендерними групами, незважаючи на, на стать або на демографічні, скажімо, якісь аспекти. Є момент конкуренції, є моменти також нарцисизму, є моменти того, що люди автоматично в груповій в цій зустрічі намагаються якби, свої внутрішні так, проблеми перенести на групу, тобто рефлексію, так? тобто не рефлексію, вибачте, це перенеска, ну, ми казали про це, це перенос чогось, свого внутрішніх якихось проблем на групу і за рахунок групи, за рахунок, скажімо, навіть зневічення групи або десь знущання, може і таке бути, використати це і там, ну, щось, ну, розумієте, про що йдеться мова. І тут так важливо нам слідкувати за динамікою групи, за динамікою стосунків і реакції від людей. Thank you, John. Yeah, it's uh, and it's inevitable in any uh, in any group, you know, even if we're talking about just a group of people who are in a safe environment working together on yeah. something. Yeah. You know? Thank you. And and the the last thing we we can add to that, and then we will have to stop in a few minutes. Okay. Yeah. It's the transference, emotional transference over the psychologist so it can be negative so we project on him a negative emotion or the opposite it's too positive and there is seduction so you can imagine a group of women with a male therapist and too much positive it's it's very difficult so so these are variables we we have to manage mm-hmm. and then i would say that what would be the best thing is that we have two professionals one man one woman mm-hmm. to work yeah, together yeah, yeah. Тобто далі він, продовжуючи е, оцей процес переносу, так, переносу е, ми казали про це в матеріалах, переносу е, або негативного, коли відмова так, від психолога, або позитивного, коли навпаки, десь е, на процесах е, асоціації, е, Бере якби позитивна реакція на психолога. Припустимо, якщо ми кажемо про групу е, жінок і психолог чоловік. Тобто тут вже, е, вибачте, що такий приклад, але все рівно, якби розуміючи навіть гендерні якісь стосунки, тут вже може таке статися. І як е, приклад, він каже, що добре було б працювати в парі, тобто психолог жінка і психолог чоловік. Це вже ну, це в ідеальному світі, але все рівно оці, такі всі нюанси треба продумувати наперед, знову ж таки, при роботі з, гру, з групою е, і розуміючи, що на вас буде реакція в будь-якому випадку. І це вже плюс. Е, головне знати, які ці реакції можуть бути і як їх моделювати, і як правильно, так, навіть е, щоб люди не помічали, е, що ви щось там змінили але як правильно навігацією займатися. Thanks, Jill. I think, yeah, I think this is, this is plenty, and uh, I actually wanted to finish like 20 minutes ago already. It's, uh, again, It's okay. from, from Helena, from everything she mentioned, from everything we're mentioning, and from 166 days now uh, of our mm. re- resilience. Thank you. And uh, we appreciate value. You know that. Please, please do. Okay, I would, the last thing I would say is prepare right questions to you. So the participants 
I ask them to write questions about psychology of war, but to you, and then you send that to me. Ah, you mean, to, uh, uh, so, so do I have to ask questions from the participants? Or from yes. The Ah, whoa, whoa, whoa. Well, I haven't been receiving much because there's a lot of information that is uh, very accessible, very understandable, and then it's getting into practice now. Uh, so, yeah. Or maybe they just... So just remind not, them, yeah. just remind them if they have questions. So mm -hmm. this, this will nourish our... Um, our Zoom meeting. Exactly, yeah. Because yeah. the Zoom meeting is based on their question. Okay, they yeah. have to understand that. Absolutely. Very good. So, thank you, thank you George. Yeah. Have please, a good week. Please, please enjoy your meal. I hope you're going to eat now. Well, I hope, I hope, to. I hope to. Yes. Thank you. <laughs> thank anyway. you. Thank bye you. Bye bye. Have a good, have a good day. Well, 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 sleep tight. Thank you.